No niin, on tullut nyt aika testata tätä kieliosaamista. Tuolla on tommonen joku astia kautta. Tota, mä menen nyt puhumaan niille kiinaksi jotain. Katsotaan, osaanko mä. Ai, niha. Mä haluan tehdä videon kiinan kielen opiskelusta. Se on maailman puhutuimpia kieliä, mutta silti Suomessa hyvin etäinen. Ja lisäksi se on erittäin vaikein kielen maine. Mutta millaista se todellisuudessa on? Mä oon opiskellut sitä pari vuotta ja se on ollut myös todella kiinnostava kokemus. Ei siis ainoastaan kielen oppimisen kannalta, vaan myös sen suhteen, mitä mä oon oivaltanut kulttuurista ja ihmispsykologiasta sen opiskelun myötä. Okei, okei, idea, Mä voisin tällä videolla käsitellä, millaista se kieli on, millaista sitä on opiskella ja myös puhua asiantuntijan kanssa ja kysyä, että onko se kannattava investointi omaa tulevaisuutta varten vai onko se kenties ajan haaskausta käännösteknologian kehityksen myötä. Toivottavasti viihdytte videon matkassa. Yksi henkilökohtainen syy, miksi mä saavuin tänne taipeihin, oli se, että mä halusin opiskella, opiskella kieltä lisää. Mä siis saavuin tänne pari vuotta sitten aiemmin puoleksi vuodeksi opiskelemaan Kiinaa. Sen palasin Suomeen ja sitten se oli hyvin katkot naista opiskelua. Ja nyt mä oon palannut tänne ja mä opiskelen sen, mitä töiden ohessa pystyn. Mun opinnot alkoi täällä National Taiwan Universityn kieliopintokeskuksessa. Ja mä muistan vielä todella eläväisesti ihan ensimmäisen oppitunnin, kun mä en ymmärtänyt yhtään, yhtään mitään. En ollut täällä pari vuoden tauon jälkeen. Tämä oli se luokka, missä mä olin. Mä usein istuin hetkinen jossain tuolla, tuossa penkissä. Meillä oli opiskelu kolme tuntia viisi kertaa viikossa. Päällä oli vielä läksyi jotain 2-4 tuntia. Luokalla oli kolme japanilaista, yksi filippiini, yksi malesialainen, yksi amerikkalainen ja minä. Opettaja Chang Laoshi oli tosi kiva. Mulla on lähinnä vaan jotain satunaisia kännykkäkuvia siltä ajalta, koska mun kovalevy tuhoutui. Tämmönen muisteluvideo on tallessa. Se opetus oli suht intensiivistä ja siis kaikki puhe ja kaikki, kaikki oli kiinaksi. Ja koska se on täysin eri kieliryhmässä tuleva kieli, niin mun aivot oli sille ei saanut mistään otetta. Versus se, että jos opiskelisi jotain Espanjaa, niin voisi sille veikata joidenkin sanojen merkitystä ja aakkoset olisi samat ja näin edespäin. Mutta Kiinassa ei ollut mitään. Ja se tunne oli vähän sama kuin se, mä muistan hämärästi, kun mun äiti opetti mulle mun isoveljen vanhasta aapisesta lukemaan suomen kieltä, kun mä olin kuusi. Ja silloin Piti yrittää ottaa haltuun sellainen täysin niin kuin, uusi konsepti kuin lukeminen ja yrittää tulkita tällaisia niin kuin, hieroglyfejä ja luoda niiden välille jotain yhteyttä. Ja kun mä istuin pari vuotta sitten täällä, niin se tunne oli vastaavan laina. Mutta pikkuhiljaa siitä se lähti käyntiin. Mä tulin usein opiskelemaan tähän kahvilaan, tähän Dantes Coffeein, koska tämä muistuttaa mua jostain syystä tästä Edward Hopperin Nighthawks-maalauksesta, josta mä kovin pidän. En mä tiedä, jotenkin toi ikkuna ja noin valot tossa. Jotta voitais puhua nyt kiinan kielestä, niin pitää lähteä todella perusasioista liikkeelle, koska se on niin valtavan erilainen kieli mistään Euroopan kielestä. Ja ää, ensin ihan vaan perus... perus Tietoja. Ja tämä on ehkä lievästi sekavaa, joten pysykää tarkkana nyt. Eli siis jos nyt katsoo Kiinaa, niin siellä ei puhuta vaan yhtä samaa kieltä koko maassa, vaan eri puolilla Kiinaa puhutaan hyvin eri tavoin. Kiinan alueella puhutaan siis ihan eri kieliryhmienkin kieliä, kuten Koreaa, Idässä ja Uiguuria luoteessa. Mutta myös siellä puhuttu Kiinan kieli kuulostaa hyvin eriltä eri paikoissa. Kiina itse kutsuu näitä Kiinan eri murteiksi, mutta kielitieteilijät maailmalla väittelee siitä, että onko ne murteita vai jopa härillisiä kieliä. Koska jotkut näistä puhetavoista on siis samalla tavalla eh, samanlaisia kuin vaikka skandinaavian kielet on, jotka on erilaisia 
mutta kuitenkin sen verran samanlaisia, että niiden puhujat voi vielä kommunikoida toisilleen. Jotkut näistä Kiinan murteista on taas niin erilaisia, että niiden puhujat ei edes ymmärrä toisiaan. Kiinalla on myös poliittinen syy kutsua näitä Kiinan murteiksi, koska yhdestä kielestä puhuminen sitoo yhteen Kiinaa, jonka sisällä todellisuudessa on valtavasti diversiteettiä. Mutta siis tässä näitä isoimpia murteita kautta kieliä. Isoin näistä on mandariini Kiina, joka on myös virallinen standardi Kiina, jota opetetaan ympäri maata. Toinen tuttu näistä on kantonin Kiina, jota puhutaan Hongkongissa, ja joka on monista klassikkoelokuvista tuttu. Nämäkin menee siis virallisesti saman kielen alle, mutta näiden puhujat ei ymmärrä kyllä toisiaan. Tässä vielä esimerkki näiden eroavaisuuksista. In Cantonese we say lei hou. Okay. And I can speak Chinese. 我会说中文。我是讲广东话。哎,会听不会说,是看你在讲。Sitten vielä näidenkin sisällä on lisää murreroja, mutta noin enemmän semmoisia mitä mielletään vaikka turkulaisten ja savolaisten väliseksi murreroksi. Esimerkiksi siis Taipeissa oleva tyyppi ja Pekingissä oleva tyyppi puhuu samaa kieltä, mutta vaan ääntää sitä hyvin eri tavalla ja käyttää joita eri sanoja. Mandariini Kiinaa puhutaan Kiinan lisäksi myös Taivanissa, jossa myös puhutaan useita muita kieliä. Ja Malesiassa ja Singaporessa ja myös aika paljon jopa Myanmarissa. Mandariini Kiinaa puhuu maailmalla natiivina 920 miljoonaa ihmistä ja sitten vielä toiset 200 miljoonaa puusta toisena kielenä. Ja täten sijoittuu heti Englannin jälkeen maailman toiseksi puhutuimmaksi kieleksi. Ja tämä on myös jännä juttu, kuinka tämä on silleen alueellisesti vinoutunutta. Että vaikka Suomessa ns. kaikki puhuu englantia, mutta kuinka monta länsimaalasta, vaikka sinä tiedät, joka puhuu Kiinaa, todennäköisesti paljon paljon vähemmän. Ja kun mä puhun tällä videolla Kiinan kielestä, niin mä tarkoitan siis mandariini Kiinaa, mikä on se, mitä mäkin olen opiskellut. Mandariini Kiinallahan on pahamaineisen legendaarinen maine tosi vaikean kielen, kielen oppia. Mutta mun mielestä se on itse myyt, myytti pitkälti. Ja se on itse asiassa jopa yllättävän helppo kieli mun mielestä. Ja tällä videolla mä haluaisin selittää, että voiko sitä oppia ja miten sitä voi oppia ja millainen prosessi se on. Ja jotta siihen voi pureutua, niin pitää ensin perkaa ihan, että miten tämä kieli toimii, miten se rakentuu. Ja mä tässä käsittelen nyt seuraavaksi siis kielioppia ja kirjoittamista ja puhumista ja tämän kaltaisia perusasioita. Toi kielioppi itse asiassa on periaatteessa aika helppoa mun mielestä. Näillä sanoilla ei ainakaan perustasolla ole mitään prepositioita tai artikkeleita tai sijamuotoja. Ja kirjaimellisesti käännettynä nämä lauseet kuulostaa on luolamies kieleltä. Esimerkiksi minä haluan syödä omenan luolassa on minä haluta luolassa syödä yksi omena. Tai me ajoimme eilen autoa viisi tuntia. On me eilen ajaa auto viisi tunti. Että on silleen aika helppoa. Mutta sitten kielen tuottamisessa on kyllä omat haasteensa noin muuten. Tämä kieli pitää sisällään valtavasti ulkoopettelua. Ja Suomessa me käytetään aakkosjärjestelmää monityökaluna ja voidaan ainoastaan 29 kirjaimella muodostaa mitä vaan sanoja ja myös lukea niitä. Kun taas sitten Kiinassa pitää jokainen sana opetella erikseen ulkoa. Sanotaan, että sanomalehtejä voi lukea, jos saa 2000-3000 merkkiä. Ja semmoinen oppinut peruskiinalainen osaa noin 8000 merkkiä. Mä tein itse asiassa nyt ensimmäistä kertaa tämän sanomalehtitestin ja mä oon positiivisesti todella yllättynyt siitä, että siis kuinka paljon mä tätä käsitinkään. Ja mä saan perusideasta kiinni, että tästä tänne ryöstötilanne, missä punaiseen yläosaan pukeutunut mies tulee ja ryöstää tämmöiseltä naiselta, joka on puhumassa puhelimeen kadulla kultakäädyn kaulasta, joka on 7000 juonnin arvoin eli joku 250 50 euroa. Mutta siis näitä merkkejä on kahdenlaisia. Ja Kiinassa käytetään yksinkertaistettuja merkkejä, jotka on tässä yläpuolella. Ne, jotka otettiin käyttää 50-luvun lukutaidon lisäämiseksi. Täällä Taivanissa taas käytetään yhä perinteisiä merkkejä. 
nämä nyt ei ihan kauheasti nämä lauseet ero toisistaan, mutta tuossa perinteisessä merkkijärjestelmässä on pikkasen enemmän näitä vetoja. Ja sitä mäkin olen opiskellut täällä Taivannissa. Ja näähän on siis todella kavahduttava näky tälleen, etenkin alkajalle ja edelleen myös mulle. Ja näitä opiskellessa monta kertaa tulee sellainen ole, että aivokapasiteetti ei vaan yksinkertaisesti riitä tällaisten niin kuin täysin abstraktien merkkien muistamiseen. Mutta kuten arvata saattaa, niin nämä ei ole mitenkään niin täysin sattumavaraisia vetoja, vaan näissäkin on oma logiikkaansa kyllä. Osa näistä on sellaisia, joilla on esikuvansa maailmassa. Vuori näyttää vuorelta, vesi virtaavalta vedeltä, ihminen ihmiseltä. Toi, siinä on pää ja kädet ikään kuin tuossa olisi. Puu on tämä ja kaksi puuta taas tarkoittaa metsää. Ja tällaisia peruselementtejä on tosi paljon. Sitten joskus näitä merkkejä yhdistetään ja yhdessä ne muodostaa uuden merkityksen. Esimerkiksi siis lentolippu on lentää, anteeksi, mä, tämä on vaikea merkki kirjoittaa, lentää kone lippu. Fei ji hiao. Ja joskus näkee ennestään tuntemattoman sanan, mutta tunnistaa siitä jonkun osan ja sitten voi päätellä sen mukaan sitä merkitystä tai sitä, miten se lausutaan. Esimerkiksi tikka on lentää nuoli. Feipiao. Ja jos katsoo näitä tämän nuolen ja tämän lipun, eli piao ja piao jälkimmäisiä osia, niin ne näyttää vähän samalta. Ja myös tämä lausuminen on samankaltainen. Piao, piao. Ja, eli kun mä opin tämän aiemman, niin mä pystyn, kun mä opiskelen tätä uutta, niin mä, sitä on vaikea selittää, mutta tavallaan jotenkin aivoistoi tieto ja noin merkkiosaamiset sillä kumuloituu päässä ja etenkin valkaa naksahtelee aivoissa. Ja joka tapauksessa sitä oppimista ei aina tarvi aloittaa niin nollasta, vaan se uusien merkkeen oppiminen tulee alati helpommaksi ja helpommaksi. Mutta sitten nämä toimii myös tavuina. Esimerkiksi sauna on vieras sana ja sille ei ole mitään natiivia sanaa, vaan se muodostetaan tavuista, jotka yhdessä kuulostaa saunalta. Sangnaa. Sauna. Ja kirjallisesti sang tarkoittaa valko puuta ja naa ottamista, mutta tässä kontekstissa näillä ei ole mitään kirjaimellista merkitystä. Ja vastaavasti karaoke on kala ok. Tästä on jännä ok juttu. Helsinki taas on hr sinji Helsinki. Nämä, romani, nämä romanisoinnit, mitä mä tuohon kirjoitin, on niin sanottua pininiä. Ja se on tämmöinen Toinen kirjoitussysteemi, mikä on luotu tueksi oppimiselle ja lukemiselle. Ja siinä on siis ihan tämmöisiä perusaakkosia, jonka päällä on tämmöisiä väkäsiä. Ja ne ilmoittaa sen sanan toonin. Kiina on tonaalinen kieli. Ja tooni tarkoittaa sävelkorkeutta, sävelkorkoa. Ja se, että meillä voi olla tavu, ja sit se, sen tooni vaikuttaa siihen sen tavun ja sen sanan niin kuin, merkitykseen. Niitä on neljä eri toonia. Esimerkiksi niin kuin ma, tabu. Sen merkitys muuttuu sen mukaan, mikä se, sen tooni on. Esimerkkinä ää, maa, 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 maa. Ja sitten on se neutraali viides, ma. Ja jossain Saksassa on artikkeleita, mitä pitää opetella ulkoa. Kiinassa ei ole semmoisia, mutta kiinan kielessä on näitä tooneja mitkä on todella niin kuin, välttämättömiä ulkoa opeteltavia. Ja se on kyllä turhauttavaa, se on työmaa. Mutta ei siinä vielä kaikki, koska vaikka näillä sanoilla tässä on kaikilla oma mer- merkkinsä, niillä on kaikilla oma merkityksensä, mutta se miten ne sanotaan, niin se on kaikki sama tavu ja vielä sama tooni. 
Eli, eli tässä niin natiivi ihminen ymmärtää kyllä kontekstista, että mistä näistä nyt puhutaan. Mutta sitten aloittajalle, aloittajalle, jos ei ymmärrä sitä niin edeltäviä jälkeisiä sanoja, niin sitten on silleen täysin hukas siitä, mistä mist, mist puhuu. Ja joku suomi on mun mielestä sille hyvä kieli, että Suomessa on joku niin kuin rikka, rikka lapio. Jos sen kuulee toisella korvalla, että joku sanoo rikka lapio, niin se, se, se tarkoittaa vain yhtä asiaa. Ja todennäköisesti ne ihmiset puhuu jostain puutarhan hoidosta. Mutta sitten jos Kiinas kuulee toisella korvalla sanan rikka lapio, niin sit se voi periaatteessa tarkoittaa niin kuin viittää eri juttua. Ja se on todella... Se on se on todella vaikea asia. Natiivi ihmiset siis ymmärtää sen kontekstista, mutta aloittajalle se on todella vaikeaa. Tosi mä oon kuullut, että itse asiassa natiivitkin joutuu välillä niin kuin kysymään, että puhutteko nyt tästä vai tästä. Se on erikoista. Mutta sitten taas toisaalta yksi, yksi taivanilainen kaveri kertoi mulle, että myös tähän perustuu kiinan kielen kauneus, koska Esimerkiksi kirjallisuudessa pystyy leikittelemään tämmöisellä monitulkintaisuudella. Ja tämä on syy myös siihen, minkä takia kiinankielistä kirjallisuutta on tosi vaikea kääntää englantiin vaikka tai muihin, muihin kieliin. Mä voisin kertoa vielä kirjoittamisesta. Mä oon tässäkin kirjoittanut merkkejä, mikä voi ehkä näyttää hienolta. Ja sen on ollut rumia merkkejä. Mutta mä en tosiasiassa osaa näitä ulkomuistista, vaan mä katson puhelimesta apua. Silloin kun mä opiskelin täällä, niin silloin käytettiin todella paljon, varmaan kuin kolmasosa ajasta, ainoastaan merkkien kirjoittamisen harjoitteluun, mikä oli erittäin kuluttavaa ja vaikeaa. Ja silloin mä kehittelin erilaisia niin kuin omia muistisääntöjä. Tässä on esimerkkinä. Ja niin, tässä esimerkkinä vielä, että näitä merkkejä pitää kirjoittaa tällaisessa tietyssä järjestyksessä. Ensin tällä niin kuin ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle. Mut tässä on esimerkiksi niin kuin kuuma sanan ää, muistisääntö, jonka mä kehittelin itselleni. Tämä merkki täällä vasemmassa yläkulmassa pikkasen muistuttaa herrasmieheen viittaavaa sanaa. Sitten täällä alhaalla oleva merkki muistuttaa maata. Ja sitten tässä on yhdeksän näköinen merkki, ja toinen niin kuin asteeseen viittaava merkki. Ja tota, viittaa liekkeihin nämä pisteet täällä alhaalla. Mä kuvittelen, että tässä on tällainen niin herra, joka on 90-asteisessa maasaunassa. Ja sitten siellä on kuuma. Mutta tämä ei siis todellakaan mitenkään perustu minkäänlaiseen oikeaan merkitykseen tietenkään. Ja tällaiset oma keksimät muistisäännöt on vähän silleen vaarallisia, koska niistä ehkä pitää opetella myös pois. Ja sitten se voi olla tosi kuluttavaa. Mutta mä oon päättänyt, että mä en edes nyt niinku kuluta oikeastaan aikaa näiden merkkeen kirjoittamisen opiskeluun, koska en mä kirjoita käsin mitään kirjeitä kiinaksi. Ja jos kertaa puhelimella, niin silloinkin käyttää PINin järjestelmää tai tietokoneella, missä siis kirjoitetaan tavallaan PINiniksi se sana ja sitten puhelin näyttää siitä, että mikä tarkoititko näitä merkkejä, ja sitten klikkaat niitä ja sitten tulee niitä merkkejä näytölle. Se on kätevää ja hyvä. Ja muutenkin kun mä palasin Suomeen, niin mä, en, mä huomasin, että mä olin kaiken sen niin kuin ajan ja vaivan jälkeen, mä jossain parissa kuukaudessa unohdin yksinkertaisemmatkin merkit. Se oli vaan tosi karvasta ja turhauttavaa. Mutta lukutaito on sellainen taito, mitä mä en kyllä laiminlyö, vaan harjoittelen sitä aktiivisesti. Ja se on kirjoittamista huomattavasti helpompaa. Sitten Puhuminen on mun mielestä myös yllättävän helppoa. Monet noista äänteistä sopii ihan hyvin suomalaiseen suuhun. Siinä on joitain, kuten tämmöisiä G ja G ja G ja G ja G, mitkä on vaikeita. Ää, tota, ja ne toon, niin ne, niitä itse asiassa, ne menee sille vähän teki automaattisesti, alkaa se oli joku vaan käyttää kieltä. Ja sitten se, musta tuntuu, että se ei ole muutenkaan ihan niin justiin vaan silleen kontekstista pystyy aika paljon päättelemään, että mitä ihminen sanoo. Ja sitten oman aikaan se vaatii sellainen tietty puhetavan tai intonaation opettelu. Tota, mä esimerkiksi törmäsin, sattumoisin tällaiseen 
klippiin, missä tämmöinen savolaisukko kertoo tarinaa. Kuunnellaan hetki sitä. Niin, hyvää päivää vaan. Me lähdettiin nuapuriin poikkaan kanssa naisten tanssi on oikein kammelaavan tämä iltapäivä. Ja myöpyörillä aio körryteltiin sinne ja siinä menee matkalla sitten toavetille johtuu mieleen, että pitääpä katsoa tuossa purossa, kun on tuo katiska, että olisiko siihen mennyt yhtä kalloja. Niin tossakin on silleen erilainen vaan niinku klangi kuin tässä mun omassa velko yleissuomalaisessa, mutta silti etelä suomalaisessa puheenparissa. Musta tuntuu, että aika monella ehkä vasta-alkajalla, kun opiskelee Kiinaa, niin on jotenkin aika syvällä sellainen tosi stereotyyppinen mielikuva siitä, että se olisi tämmöinen niin Qing Chong Chang kieli, mitä se ei todellakaan ole. Vähän samaa tapaa, miten niin Venäjän, Venäjästä on sellainen tietty mielikuva siitä, että mitä se, se kuulostaa. Sitten on myös yllättävää kuulla aina taivanilaisia ääntämä suomea, kuinka lähelle sekin osuu oikeat suomen kieltä. Tässä on esimerkiksi Viime jakson kuvauksista Lolo muutaman harjoituskerran jälkeen ekaa kertaa puhumassa suomea. Okei, okei. idea. Perseen reikä. Perseen reikä. On truku on suomen perseen reina. Sitten vähän vakavampi äänenäyttö taivanilaisvinkkelistä Suomea käsittelevästä Taifin Alert podcastista. Jos juontajat Fang ja Vaasaa sanoisivat joskus suomeksi asioita. Ja heidän ääntä myös on mun mielestä tosi hyvää. Se on hyvää vappua. Hyvää vappua. Tippa leipää. Mut siis oppiakseni mä kuuntelen just podcasteja, vaikka mä en niistä paljon ymmärtäiskään. Sitten mä katson videoita, kuten Kokoin Finlandia, joka myös kertoo Suomesta taivanilaisvinkkelistä. Tässä koko testaa suomalaista taistelun pakkausta. Mä pyrin tekemään päivittäin sanastoharjoitteita. Ja lisäksi mulla on mahdollisuuksia mukana kerran viikossa oppitunti Vikin kanssa, jolloin me käydään läpi kielioppia. Tosin nyt täällä ollessa on aika eroja ja muiden kiireiden takia jäänyt paljon tunteja välistä. Muistatte Viki varmaan aiemmasta videosta. Hän on siis Suomessa asuva taivanilainen, joka on sekä mun kaveri että mun opettaja. Opiskelusta sinänsä ei ole paljon kerrottavaa, koska pänttäämiseen ei ole taikatemppuja. Mutta mennään nyt jo siihen, että osaako mä puhua sitä kieltä vai en. No niin, on tullut nyt aika testata tätä kieliosaamista. Mä asun tässä ove, ovessa ja tota, tuolla takana tuolla on tommonen joku astia. Kauppa. Tai ne myy kaikenlaisia kulhoja ja kippoja ja jotain aterimia ja sellaista. Totta, mä menen nyt puhumaan niille Kiinaksi jotain. Katsotaan, osaanko mä. Mulla ei ole siis mitään hajuu siitä, että mitä mä niin kuin ylipäänsä selitän heille, mutta katsotaan. Ai, niha. Mä kysyin siltä, että onko se hyvin kiireinen sana, että on. Ja tällä puolella on joku myyjä, joka on vähän vähemmän kiireisempi varmaan ja siltä näyttää. Mä en tunne tätä, mutta... Mä menen puhumaan tuolle tänne näin. Niha. Ting Wenni saa. Voi jo ikään hensi kuiden Wenni. Vossi. Vossi ikä. Tong Fenland laite. Teacher. Tong Fenland laite. Teacher. Fenland. Ojo Pei Pu. Niitsi Dama. Oha. No. Voi tai vaan suo inpien, silupien. Sekä voi sen tai voi tai suo ikä silupien, sekä se kun juu syö jonkun de. Limien, limien, sekä silupien, voi sanoa, että sisi kään, voi de jonkun sama jang, kään kään pieren jang. No, niin. Sekä hän siihen kuvaita, että se vuokka voi ikään niin jang isä. Voi kai painia, kai isä, kai ma. Tui, tui, tui. 
Me juteltiin siihen joku 10 minuuttia ja se oli aika jäistä. Ja mä en laita nyt koko klippiä tähän, mutta tässä on jotain kohtia siitä. Ähm, ähm, äh, voi syödä sisi kään. En voi, 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 voi itse syödä liangien, liangien tuo tongvelle. Tämä on se... Me ei ole sang sang voi jo tsihua kään tai vangan suo. No, voi ei sang ja... Tie saa syödä tongven sama jang. Syödä tongven hän 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 Tongwen 讲话对谈慢慢的哦对对对对我我我懂我懂我懂嗯这边这个这个店对是多多久中古店对我们这边中古店是开了已经有三四十年三四十哦真的吗对三四哦慢慢久对对对哦你呃 你呃，你从开始的时候工作在这边工作吗？对啊，这是自己的店。哦，那你喜欢哦？喂，你喜欢你的工作吗？啊？你喜欢你的工作吗？当然喜欢啊，做了那么多那么久了。嗯嗯
Uh, well, I mean, in the video, you were able to open and close uh, conversations. At least you were not like completely lost, and then the lady was not lost. So that is a success. I think your pronunciation is pretty good. It's definitely not perfect. You can still hear this、uh, foreign accent, but I think for sure、uh, better than better than average. I think she understood everything you say. I I think maybe needs to be a little bit faster. At least I can kind of hear this hidden sound of like she says something and then you get it and you're like. <laughs> And then you you calculate and you think around and then you you produce the next one.、Mm. So so to, I think it will be a lot more smooth when you shorten this processing time. Ma on itse saika hyvinkin tyytyväinen viikin antamaa seiskaan. Ma itse nimittäin mielen mun kiinan niin että se on kaukana suojuvasta, mutta se on semmoisella ralli kiina tasolla, mikä jo tuntuu saavutukselta. Mä menin tuossa viime viikolla syömään taas toimiston tyyppien kanssa ja mun läsnäolo oli ihan eri tasolla mitä se on aiemmin ollut. Sitten on kiva että tässä vaiheessa mä pääsen sen pisteeseen. Se tuntuu todella hyvältä. Ja mä pystyn ymmärtämään vaikka tässäkin pöydässä sillä about mistä. Ne on aika hyvinkin tässä mistä keskustellaan. Ja mä pystyn osallistumaan pikkasen kiinaksi. Ja myös muut ihmiset ei koe sellaista suurta painetta siitä että pitää puhua välttämättä englantia vaan ne voi sanoa mulle. Suomeksikin ja vähän asioita, ei kun kiinaksi tämä asioita, niin saa tosi hyvää. Mä tarkoitan tuolla paineella sitä, että mä opiskelijana usein koen sellaista tunnetta, että mä oon muiden jarruna. Kuvitelkaa vaikka tilanne, missä koko pöytäseurue puhuu Kiinaa. Silloin kaikki voi lennosta osallistua keskusteluun ristiin rastiin. Mut sit jos yksi tyyppi ei osaakaan Kiinaa tai puhuu sitä heikosti, niin sitten silloin joku vierustoveri joutuu kohteliaisuuttaan vaihtamaan Englantiin. tai ole hyvin kärsivällinen ja puhumaan Kiinaa hitaasti ja yksinkertaistaan. Ja on joka tapauksessa tällöin sidottu keskusteluuten yhden ihmisen kanssa, eikä voi vapaasti osallistua muuhun keskusteluun. Tai sitten koko pöytäseuroja vaihtaa Englantiin yhden ihmisen takia, mikä myös on kuluttavaa. Ja lisäksi on outoa, jos vaikka nämä kaksi käy kahdesta keskustelua englanniksi, vaikka ne puhuis äidinkielenä Kiinaa. Muutenkin kielen opiskelu on aina kolahdus omalle egolle, koska sillä ei pysty ilmaisemaan omaa huumoria tai monimutkaisia ajatuksia kunnolla, vaan on heikon kieliosaamisen vankina semmoisella vauvan tasolla. Niin mä en tiedä miksi, mutta jostain syystä usein heikko kielitaito tuntuu myös nololta. Ja sen tietää olevan tosi typerää, mutta siitä on silti vaikea päästä yli. Opiskelu alkuvaiheessa on pitkään sen olo, että aivokapasiteetti ei vaan riitä puheen tuottamiseen ja kuulun ymmärtämiseen. Samoin kuin niiden merkkien muistamisen kanssa. Mut sitten kun alkaa kyllä ymmärtää juttuja, niin se ralli kiinakin tuntuu supervoimalta. Ja sitten taas selkeä tulee tilanteita taiva kujalla perusasioissa ja muistaa oman kuolevaisuutensa. Kielen oppiminen on todellakin vuoren kiipeämistä, mutta se on antoisaa, koska kehitys pystyy mittaamaan, pystyy muistaa uusia sanoja tai ymmärtää asioita tai ei osaa käyttää uutta kielioppia. Mutta kielen oppiminen ei mun mielestä ole ainoastaan sanaston ja kieliopin harjoittelua, vaan paljon muutakin. Kielen oppiminen on todella monitasoinen kokemus, ja siihen hyvään kieli taitoa liittyy mun mielestä kieliopin ja sanaston taitamisen lisäksi, että osaa käyttää sitä kieltä kulttuurisesti oikein. Usein siis asioita muotoilla ja hyvin eri tavalla kuin Suomessa tai Englannissa. Ja esimerkiksi nyt kun me menen tänne Seven Eleveniin, niin ne tulee koronavalvonnan takia pyytämään muu allekirjoittamaan semmoisen kulunvalvontalappusen. Ja ne tulee todennäköisesti sanoa sen hyvin korulauseisesti. Ja se on muun muassa aika vaikeaa tänne kun muotoilla tällaisia. Itse asiassa, itse asiassa ne ei sanonutkaan mulle yhtään mitään. Mutta tota, toinen esimerkki, mä täytän mun tätä matkakorttia tässä näin, niin Suomessa mä sanoisin, että moi, saisiko kympi tähän tai jotain, kiitos. Mutta täällä joutuu käyttää sellaista, tai täällä on tapana käyttää sellaista niin kuin voisitko auttaa minua ö, muotoa, mikä on 
erikoinen. Siis se on silleen todella epäintuitiivinen, mitä ei voisi keksiä itse, ellei sitä tiedä. Demonstroin. Se, mitä mä oletin sen myyjän sanovan mun astua sisään, oli se ollut jotain Mafanni Panglo Chienming Isha, mikä tarkoittaa, että voisitko kirjoittaa nimesi tuohon kiitos. Mutta kirjaimellisesti se tarkoittaa, näkisitkö vaivaa auttaaksesi minua vähäsen allekirjoittamalla tämän. Eikä, eikä jotain tuommoista pysty niin kuin, luonnollisesti keksimään tai tietämään itse. Uutta kieltä opiskellessa pitää opiskella myös näiden sanojen niin kuin, merkitys, merkityksellisiä eroja niiden kirjaimellisten erojen lisäksi. Siis esimerkiksi jos amerikkalainen sanoo jotain I love you man kaverilleen, niin se on ihan eri asia kuin se, että suomalainen sanoo minä rakastan sinua. Tai Taivanilainen sanoo vain niin. Jos mä nyt vaikka muuttaisin tänne, niin mun pitäisi opetella käyttämään sitä kieltä paikalliseen tapaan. Esimerkiksi täällä kysytään paljon, että onko toinen syönyt jo, tai kehotetaan varovaisuuteen, se on sin, se on sin. Tai, ää, tai toivotetaan turvallista kotimatkaa ja niin tämän kaltaisia hoivasanoja on aika paljon. Ja mun mielestä niin tällaisten sanojen suvereeni käyttäminen oikeissa tilanteissa on todella oleellinen osa sitä kieliosaamista. Ja myös Vikikin kertoi itse asiassa, että kun se muutti Suomeen sen suomalaisen miehensä kanssa, niin silloin oli jonkin verran tällaisia niin kuin, ää, kulttuurisia kohtaamisia. Little big culture shock when I first moved move together with you so i would like ask him like hey give me you know bring over that stuff to me or or take this put it there or something like that but then he felt that i should i should have asked it in a nicer way like could you please help me to take this or hey Do you mind taking this uh, downstairs? It was a little bit culture shock, I think, for both of us, because for me, I was like, but, but, like, but we're married, like, you're my husband. For me, like, could you please blah, 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 it's something that you use when you're in a restaurant, when you talk to a waiter or something like that. Vaikka toi nyt ei ollut ehkä kaikista dramaattisin kommellus, niin oli silti hyvä esimerkki siitä, kuinka kiinan kieli voi toisaalta olla huippukohteliasta ja muodollista, mutta sitten taas toisaalta suoraa ja välitöntä. Ja itse asiassa just se suoruus on merkki nimenomaan välittämisestä. Ja oikea asia, että jos sitä ei tiedä, niin silloin se voi tulkita ihan päin vastoin, mikä sen merkitys on. Ähm. Mä oon pitkään tiennyt sanonnan, että kielen opiskelun kautta voi oppia kulttuurista, mutta se on, musta tuntuu, että se on vasta nyt valjennut mulle. Ja se on musta todella kiinnostavaa. Takaisin videoon. What do you think about the saying that you can learn a la- mm-hmm. uh, culture through learning a language? What do you, th- what do you think? Yeah, I think so. I think you can tell how people treat things or certain topic. For example, like in 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 Chinese, we give we give a lot of nickname to period. So you if you're having a period and I'm like saying that oh I don't feel good today I'm having a period. Instead in Taiwan you should not say that you have to say that my auntie is visiting me. <sighs> <laughs> yeah, you would say like my auntie is fin- uh, visiting me, or uh, yeah, my oldest auntie is visiting, or my my monthly friend is visiting, and like there is all kind of nickname for this. But, but through and, and and then through that, you will learn that in Taiwanese culture. Period is still some sort of a... Yeah, like we, we always like to give nicknames to the things that we think it's we don't feel comfortable saying it 
openly. So there's obviously nickname for having sex and then nickname for, yeah, all kind of like this taboo topic in a way. How do you, how do you call genitals? <laughs> I've heard, that, I've heard that here, like penis can yeah. be like DD. Yes, DD. Yeah, like my yeah, little younger brother. brother. And, <laughs> younger brother. and so, then, and then for, for women, it's Meme. So a uh, little sister. And then we, we, we name it with food a lot. So it's either banana or uh, sausages or, um, and for, for women, it's, it's meme or bao yu. So this some kind of seafood. Seis tähän pakko kommentoida. Bao yu on suomeksi merikorva, eli joku tämmönen simpukka. Ja mä ymmärrän kyllä mielellä yhtymän, mutta hynyssä. Say that, we wouldn't say the it's all name. Could you explain it again? The getting married thing. There's different terms for Oh yeah, that's a really good expand example. Why didn't I thought about it? Yeah, so when you and I think that explains a lot about the culture, right? Mm-hmm. In Finnish and English they are the same word, but in Chinese it's different word. And um when the subject is woman, then it's tia gay the husband so it's like you are married to him and you belong to him if you look at the character it's actually a woman and then a home together so meaning that you're giving the woman a home when the subject is man so when he marry the the woman then it's to sing like like inside his family the the verb is different and if you look at the character it's like take or pick up a girl so i think from seeing that is very very clear that it, uh, men and women or husband and wife are in different um they are not equal when you use this verb that's a good example yeah do you, do you still mind uh, quickly explaining how the marriage uh, system traditionally works in Chinese culture? When you get married, the woman become part of the husband's family and she has to call his parents mom and dad, which I think is bizarre, but I, it's still happening. So you have to call his parents mom and dad and you have to treat them like your own parents and you should prioritize his family over your family after you get married and also i think another thing a little bit related is that when we say somebody or something is like really good really cool we would use diao but diao is actually penis and when you try to say somebody is like super annoying or uh, asshole or something you would use uh, female genitals to to call that like you nihan ji bai nyt kun kuulee tästä niin mun mielestä jännä miettiä suomen kieltä siinäkin on paljon sanoja jotka kertoo suomesta ja suomalaisuudesta kuten monia sanoja lumelle tai sisu tai morkki sitä mun käsittääkseni on vaikea kääntää muille kielille on myös jännä miettiä että minkälaisia valtarakenteita suomen kieli kätkee sisäänsä ja kun opiskelee uutta kieltä, niin se auttaa peilaamaan omaa kulttuuria, mikä on myös todella kiehtovaa. Ja kun opiskelee, niin toisaalta huomaa näitä tämmöisiä eroavaisuuksia, mutta sitten huomaa, kuinka pohjimmiltaan me kaikki ollaan ihan täsmälleen samanlaisia. Ja myös sekin on todella kiehtovaa. Tässä me nyt katson näitä uutisia. Ja tältä, jos tulee konfliktialueelta jotain kuvaa, missä vaikka jotain niin kuin, arabiaa puhuvia ihmisiä, mitä mä en osaa, niin se kieli on mulle niin kuin, täysin vieras ja käsittämätön. Mun on vähän vaikea niin kuin, tulkita, missä joku lause alkaa, missä päättyy. Saatika ymmärtää mitä yksittäisiä sanoja sieltä. Ja myös se ilmaisutapa on jotenkin todella eksoottinen. Ja koska se on niin vieras mulle, niin alitajuntaisesti on todella... Niin ikävä sanoa niin, mutta myös ne ihmiset tuntuu silleen aika etäisiltä. Ja Kiinan kanssa oli sama, mutta sitten mitä enemmän sitä opiskelee sitä kieltä, niin sitä enemmän alkaa pistää merkille tämmöisiä häkellyttäviä ö, yhtäläisyyksiä kielten välillä. Esimerkiksi siis 
Yksi vanhankantainen tapa vastata kehuihin Kiinassa on sanoa nali, nali, mikä on täsmälleen sama kuin jos Suomessa sanoisi jollekin taivanalaisille, joka opiskelee suomea, että se on suomen kiele on hyvää. Ja sitten se vastaisi siihen sanomalla höpön löpön. Ja se, se niin kun, reaktio on täsmälleen saman kaltainen, huvittuneen, häkeltyneen, ihastunut. Ja sitten mä oon alkanut y- y- ymmärtää semmoisia niin konjunktioita tai ja taitaa siitä täytä sanoja. Esimerkiksi Suomessa voisi rytmittää puhetta sanomalla jotain, että mut siis mun mielestä bla 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 bla. Englannissa voisi olla silleen, I mean, I think bla 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 bla. Kiinassa on taas niin täsmälleen sama. Josu, what you are bla 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 bla. Tai toinen esimerkki, tarjoin sitä kiljua sille yhdelle taivanlaiselle. Sitten se reagoi siihen sanomalla, että Tysy mä en haa hoidaa. Tysy mä haa hoidaa. Tysy mä haa hoidaa. Tysy Se on niinku kirjaimellisesti täsmälleen sama kuin Suomessa sanois, että itse asiassa aika hyvää. Oikeesti tosi hyvää. Tommoset reaktiot on mun mielestä todella fasinoivia. Koska se kertoo siitä, tää on vähän sellainen hipihkö huomio, että niin kun, tavallaan se, ne ihmisaivot on ihan täsmälleen samanlaisia ja ne reaktiot on täsmälleen samanlaisia. Mä vaan satun ilmaisemaan mun ajatuksia suomen kielellä, kun taas sitten sattuu ilmaisemaan sitä omalla kielellään. Ja toi on niin todella itsestäänselvä huomio, mutta jotkut jutut elämässä on sellaisia, että niitä pitää niin kuin, tai että kun sen kokee, kun se havaitsee itse, niin sit se iskee vaan niin kuin syvemmälle. Tämän takia mä haluaisin itse opiskella että arabian alkeita, jotta ne ihmiset eivät tuntuisi niin etäisiltä. Varmaankin sellaista tulee mietittyä, että kannattaako kieltä ylipäänsä opiskella, kun on nykyteknologiaa. Mä menen nyt testaamaan tota, ihan vaan tällaista Google Translate, missä on tällainen keskusteluominaisuus, mistä mä voin puhua tähän englantia. Tässä ei varmaan näy yhtään mitään. Hello, hello, hello. This is YLE. Reporter Jaakko. Ja sitten se kääntää sen kiinaksi. Sitten mä voin painaa tuosta tuota kiinankielistä nappia ja sitten puhua siihen. Ja sitten se kääntyy englanniksi. Mä menen nyt vähän testailemaan tätä. Voisien, voisien suo ingwen. Hello, I am from Finland. What are you selling here? How do I eat this? Uh, 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 um, taste tastes like toothpaste. Tastes like toothpaste. Tastes like toothpaste. Mm. 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 punasta Mm. 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 tuntuu tuntuu raajoissa Mm. vähän heikolta ja vähän Mm. heikottaa Mm. myös keveä olo It makes me feel a bit dizzy. Toi pähkinä, mitä mä tuossa pureskelin, oli tosiaan betelpähkinää. Se on nuuskaa verrattavissa oleva nautintoaine, jota myydään keskustan ulkopuolella hyvin usein kadun varrella. Sen käyttö on todella yleistä Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa sekä Taivanissa. Ja Taivanissa yleisesti ottaen vanhemman ikäpolven rakennustyömiesten ja maaseudun hmm. juttu. <laughs> Mutta kuten tuosta voi päätellä, niin tuommoinen Google Translate 
toimii ihan hyvin niin kuin sellaisissa yksinkertaisissa asioissa, joissa ei suljetuisi sisätiloissa. Sitten jos on hälinää ympärillä, tai jos puhelin muuten vaan lagailee tai jotain muuta tai monimutkaisempia juttuja, niin ei se kyllä siitä toimi. Mikä tietenkään ei tarkoita sitä, etteikö toi teknologia tulisi kehittymään niin, että se toimii jossain myöhemmässä vaiheessa, mutta tässä vaiheessa ei oikein. Mä soitin Helsingin Pasilaan Hanna Holttiselle, joka on Turun yliopiston Kiinan oppiaineen suunnittelija. Me puhuttiin suomalaisten Kiinan osaamisesta. Moi moi. Suomen kouluista vaan harvas voi opiskella Kiinaa. Yliopistotasolla pääaineena kieltä voi opiskella ainoastaan Helsingissä ja syksystä lähtien myös Turussa. Holttisen mukaan suomalainen asiantuntijuus ympäröivää maailmaa kohtaan on epätasapainossa. Eli meillähän ei hirveästi ole mitään sellaisia tutkimuskeskuksia, mitkä keskittyisivät ihan pelkästään Kiinan tutkimukseen, mutta sitten vaikka jotain Venäjää on, tutkitaan aika paljonkin tai sitten jotakin, mitähän näin nyt se on Yhdysvaltoja ynnä muuta. Mutta Kiina on jäänyt silleen vähän, vähän niin kuin sivuun Suomessa, että täällä on kourallinen henkilöitä, jotka on niin kuin voi sanoa, että on Kiinan tutkijoita ja Kiinan asiantuntijoita. Vaikuttaa myös siltä, että suomalaisnuori ei vaan kiinnosta. Suomi Kiina seuraa Suomen suurimpien kaupunkien C21-verkosto tutki suomalaisnuorten Kiina kiinnostusta vuonna 2019. Vastanneista 84 prosenttia ei pitänyt Kiinaa kiinnostavana opintojensa, tulevan työnsä tai harrastusten kannalta. Kannattaisiko sun mielestä olla kiinnostunut Kiinasta? No mun mielestä tietenkin kannattaa olla Kiinasta kiinnostunut. Et siihen hyvin paljon vaikuttaa varmaan se, että Kiina ei kiinnosta, niin se, että se pieni osa, mitä me Kiinasta nähdään, niin se on yleensä jotakin uutisointia maailmanpolitiikasta ja se nyt ei Kiinan kohdalla ollut pitkiä aikoihin kovin positiivista, Ää, niin, niin se, ei ehkä, se on sitten ehkä vähän luontaan työtävää, että koko ajan tulee pelkästään niin kuin huonoa uutista, mutta sitten se pitäisi ajatella ehkä niin, että se, että se pitäisi olla just se syy, että minkä takia sitä Kiina on ihan syytä opiskella. Koska siellä on niin paljon asioita, mitä me ei tiedetä ja niin paljon uutisia, mitkä ei tavoita meitä. Ja sitten toisaalta, koska tässä on tämä kielimuuri, niin sinne sen kielimuurin toiselle puolelle kyllä jää hirveästi tavaraa. Ihan siis tutkimustietoa ja kaikkea muuta. Niin, niin ne pitäisi olla niitä syitä, minkä takia sitten Kiinaa olisi hyvä opiskella, koska ei me voida olla pelkästään niin kuin englanninkielisistä uutis, uutisista käännettyjen tai jotenkin referoitujen uutisten ja tällaisten varassa. Et, et, pakko saada vähän enemmän semmoista ensikäden tietoa. Ja, ja sitten tietysti, koska Kiina nyt on vaan aika vaikutusvaltainen suurvalta tällä hetkellä ja kuitenkin tosi monet yritykset sinne edelleen haluaa heidän markkinoille ja näin. Ja tota, ehkä vielä tänä päivänä ajatellaan, että sinne myös, siellä on myös niin kuin teollisuutta, hyvin paljon tuotantoa, niin, niin, niin kyllähän sitä nyt olisi ihan hyvä siitäkin kulmasta sitten opiskella ja tutkia vähän enemmän, että miten ne hommat siellä oikeasti toimii. Hau, tässä on tämän päivänä. Kansi ja show kään. Saat sitten Bye bye.